Hey everyone, my name is Aditi. Welcome you all to my channel Adi's Teaching where you learn English easily with me. आज के रही क्लास से आमी तुम्हा देर के शेखा बो voice change की इन्तु आम रे एखाने शीख बो जे interrogative sentence दिये की रोकम भावे voice change करे एटा voice change ए part 3 आगे part गुलो जारा द्याखो नी तादे के request कोर बो जो दी voice change भाले हो भावे बूचते होए ता होले आगे part गुलो एक टो मोन दिये complete कोरे ता पर ए ओके ना ऑलरेडी जेटो तुमने देखते बच्चों जी अमी बोर्डे कोटा सेंटेंस लिखे रखे थे जेरो कोम देखो एक्टिवे की रोए थे डिड यू सी माय ब्रदर डिड यू सी माय ब्रदर नाउ इटा के जोखोन अमी पासिवे चेंज कोर्ची तो अकोन की होच्छे वाज माय ब्रदर सीन बाय यू पॉर्ट इट्टा देखो डू यू रीड द बुक इटा के जो आमी बोल ची। बेशी भाग स्टूडेंट्स रा ए जगह टा कंफ्यूज हो जाए, जब मैम क्वेश्चन टा स्टार्ट होलो, did you दिए, did you see दिए। एवं जोकन हमरा एक्टिव ए टा के, एक्टिव थे के जोकन पैसिव ए चेंज कोर्ची हो जाचे, was my brother seen? क्या नो होच्छे? इर पॉरेट टा देखो सेम कंफ्यूजन, do you read अच्छे, right? पॉरेट टा हो जाचे, was the book read? क्या नो होच्छे? तो आमादर के तो शिक्षित दवा है, जे इटा एक्टिव होले इटा पैसिव होबे, इटा ही आंसर आज भी पैसिव है। नाउ वॉइस चेंज करा जोना अमी तुम्हादर के एक टा टेंसर फॉर्मेट शिक्षित चिल्म, एकदम फर्स्ट क्लास टा। तब जोना बोल से जो दे आखुनो फर्स्ट क्लास टा ना देखे धाको, शिटा एक टू देखे ना भालो एक है ना देखो टेंस किंतु अमी जेवह भी शिक्षित चिल्म शेही भावी चेंज हुए चे किंतु माझगने स्टेप्स कुलो आमादेर के जो दी ना बोझनो होए ताहोले किरोकुम भावे ए इट थे के ए आंसर टेस्ट चे अमरा बुझते पार बुना अर बेशीर भाग क्षेत्रे ए माझगने स्टेप्स कुलो अमरा शिक्षी ना किंबा आमादेर शेखनो ह इजी होए जावे। तो कौन गुलो आमदर के शिक्षण है ना आगे देखी। कौन गुलो आम्रा बुझते पड़ी ना कौन जगह टा कंफ्यूजन है शे। देखो, ए जे एक्टिव वॉइस टा रोए छे, आर ए जे पैसिव वॉइस टा रोए छे इर मध्य आरो दो टो स्टेप रोए छे। जोकोनी इंटरोगेटिव सेंटेंस दिए, जोकोनी देख बे एक्टिव � assertive sentence से change करा है, okay? Now एक हने एक तो जगह तुम्हारे बुझते होंगे। Interrogative sentence दो ही धारण है। की की धारण है? एक तो है yes or no questions, एक तो है wh questions। Now एक बार तुम लोग प्रश्न कर बे जी yes or no questions हम लोग बुझ बोकी बाबे। मैंने कौन गुलो yes or no questions right? Yes or no questions छे ही question गुलो जे गुलो answer है हो बे किंग बार ना हो बे। जे रुकों जो दी do did does am, is, are, was, where, king ba, have, has, had दिये जो दी question करा होए, शेगलो yes or no question हबे. जे रुकुम, do you read the book? Yes, I read the book. हाँ मी बोई टा पोरी. Do you play? Yes, I play. हाँ मी खेली. ना उत्तो देखो, हैं, king ba, ना याज बे. आमी खेली? ना आमी खेली ना. तो हैं आमी खेली? ना आमी खेली ना. हैं ब and WH question कोन गुलो? WH question होचे जे गुलो WH word दिये शुरू होचे जे रखम what, where, why, when, okay? एगुलो होचे WH question Now जोखोनी देख बे जे एखाने जे question गुलो लेखा रोचे एखाने जे sentence गुलो आचे शे गुलो प्रत्तेक्टे yes or no question रोचे कारण दाखो की कोरे बुझलाम एखाने active words हो शुरू होचे एटा dead दिये तार परे दाखो देख बोना यार कौन ठीक है जब हमने यार कौन एक्टिव टा देख बो कौन पैसिव हो किंतु येस और नो क्वेश्चन ही आज है आगे हमने एक्टिव टा बुझे नहीं देखो एक्टिव टा दो टो क्षेत्र ही देखो रोए चे किंतु एक्टर डेड दी एक्टर डू दी ना वो जोखोन येस और नो क्वेश्चन देख बे एक्टिव है जोखोन उटे येस और नो क्वेश्चन थक बे वो इस सीम पैटर्न टा पैसिव है फॉलो हबे तो ये रुकुम कौन होय ना जे एक्टिव वो जे येस और नो क्वेश्चन चिलो पैसिव है उटा डब्ल्यू इस क्वेश्चन होय गालो तो येस और नो क्वेश्चन किंतु एक्टिव है जो दी थके पैसिव है य 
এই সেন্টেন্সটাকে আমাদের সবার ফার্স্টে যেটা করতে হবে সেটা হলো অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে চেঞ্জ করতে হবে হ্যাঁ বাচক বাক্যে চেঞ্জ করে দিতে হবে ওকে মানে এটাকে যদি আমি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে চেঞ্জ করি তাহলে এখানে এটা কি হয়ে যাবে ইউ স মাই ব্রাদার এটাই হয়ে যাবে না এবার প্রশ্ন হচ্ছে স কেন আসবে কারণ দেখো কোয়েশ্চেনটা স্টার্ট হয়েছে ডেট দিয়ে আমরা ডেট দিয়ে কখন কোয়েশ্চেন করি যখন সিম্পল পাস টেন্সে কোনো সেন্টেন্স থাকে রাইট সিম্পল পাস টেন্সে যখন কোনো সেন্টেন্স থাকে এবং সেই সেন্টেন্সটায় যখন অ্যাকশন ভার্ব থাকে তখন আমরা ডেট দিয়ে প্রশ্ন করি এখানে অ্যাকশন ভার্ব ছিল স অ্যাকশন ভার্ব ছিল স এবং তার জন্য আমরা এখানে ডেট দিয়ে কোয়েশ্চেন করেছি রাইট এইটুকু বোঝা হয়ে গেছে না এইবার এই সেন্টেন্সটাকে অ্যাসার্টিভে রেখে আমাদেরকে ভয়েস চেঞ্জ করতে হবে ইউ স মাই ব্রাদার এই সেন্টেন্সটাকে ভয়েস চেঞ্জ করো তোমরা অলরেডি শিখেছ অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সকে কীরকমভাবে চেঞ্জ করে অ্যাক্টিভে থাকলে কীরকমভাবে প্যাসিভে চেঞ্জ করতে হয় তোমরা অলরেডি শিখেছ সেম নিয়ম ফলো করে এই সেন্টেন্সটাকে এবার তোমাদেরকে চেঞ্জ করতে হবে তাহলে এই সেন্টেন্সটাকে আমি যদি প্যাসিভে চেঞ্জ করি তাহলে কি হবে দেখো এটা আনসার আসবে মাই ব্রাদার মাই ব্রাদার শেষে ছিল এটা এখানে চলে আসবে মানে অবজেক্টটা এখানে সাবজেক্ট হয়ে যাবে মাই ব্রাদার এখানে স ছিল তাহলে এখানে হয়ে যাবে ওয়াজ সিন ওয়াজ সিন বাই ইউ মাই ব্রাদার ওয়াজ সিন বাই ইউ এটা হয়ে যাচ্ছে প্যাসিভে এইবার এইটাকে আমাদেরকে কি করতে হবে এইটাকে এবার আমাদেরকে ইন্টারোগেটিভে চেঞ্জ করতে হবে কি হয়ে যাচ্ছে তাহলে দেখো ওয়াজটা আগে চলে আসবে যখনই আমি কোনো সেন্টেন্সকে ইন্টারোগেটিভ করব তাহলে সেই ক্ষেত্রে কি করতে হবে ওয়ার্বটা আমাকে প্রথমে আনতে হবে তো এই সেন্টেন্সটাকে আমাকে যদি ইন্টারোগেটিভ করতে হয় এটা অলরেডি আমি প্যাসিভে চেঞ্জ করে ফেলেছি তো তাই এবার যদি আমি এটাকে ইন্টারোগেটিভে করি তাহলে কি করতে হবে এই যে ওয়ার্বটা রয়েছে দ্যাট ইজ ওয়াজ ইন দিস কেস ওয়াজটাকে আমাদেরকে সবার আগে আনতে হবে সেন্টেন্সে ওয়াজ এবং তারপর আমাদের সাবজেক্টটা রাখতে হবে মাই ব্রাদার সাবজেক্ট তারপর যে বাক্যটা আছে সেটা হবে মানে এই ক্ষেত্রে কিন্তু ওয়াজটা আমরা দেখতে পাচ্ছি হেল্পিং ভার্ব ছিল রাইট তো হেল্পিং ভার্বটা সবার আগে আসবে তারপর সাবজেক্ট যাবে তারপর যে মেন ভার্বটা ছিল সেটা যাবে দেন রেস্ট অফ দ্য সেন্টেন্স এই প্যাটার্নটাই এখানে ফলো হচ্ছে ওয়াজ মাই ব্রাদার সিন বাই ইউ ওয়াজ মাই ব্রাদার সিন বাই ইউ এই সেম নিয়ম ফলো করে চলো আমরা পরেরটা করে নিই এখানে দেখো অ্যাক্টিভ ভয়েসে কি রয়েছে ডু ইউ রিড দ্য বুক ডু ইউ রিড দ্য বুক এইটাকে আমি যদি হ্যাঁ বাছকে অ্যাসোটিভ সেন্টেন্সে চেঞ্জ করি মানে যদি স্টেটমেন্টে চেঞ্জ করি তাহলে কীরকম হচ্ছে ইউ রিড দ্য বুক এটাই হচ্ছে ইউ রিড দ্য বুক রাইট এর পরেরটা দেখো এই যে ইউ রিড দ্য বুক আছে এটার এবার আমি ভয়েস চেঞ্জ করছি এই স্টেটমেন্টটা এবার আমি দেখো চেঞ্জ করছি প্যাসিভ ভয়েসে তাহলে কি হচ্ছে দ্য বুক ছিল অবজেক্ট দ্য বুক সাবজেক্ট হয়ে যাচ্ছে এখানে দ্য বুক দিয়ে সেন্টেন্স স্টার্ট হচ্ছে দ্য বুক ওয়াজ রেড হয়ে যাচ্ছে তারপর বাই ইউ হচ্ছে দ্য বুক ওয়াজ রেড বাই ইউ তো যেই মুহূর্তে আমি একটা স্টেটমেন্টে চেঞ্জ করে সেই স্টেটমেন্টটাকে আবার প্যাসিভ ভয়েসে চেঞ্জ করলাম এইবার আমার কাজটা হচ্ছে এটাকে কোয়েশ্চেনে চেঞ্জ করা তাহলে কোয়েশ্চেনে আমি যখন চেঞ্জ করব তাহলে কি হবে সেই ক্ষেত্রে এই যে এখানে ওয়াজ রেড ছিল ওয়াজটা দিয়ে এইবার সেন্টেন্সটা স্টার্ট হবে ওয়াজ আসবে প্রথম জায়গায় তারপর দ্য বুক থাকবে তারপর রেড থাকবে যেরকম ওয়াজ দ্য বুক রেড বাই ইউ ওকে সো দিস ইজ দ্য ফাইনাল আনসার এইবার কি হয় আমাদের এত সময় তো থাকে না পরীক্ষার সময় তাই না তখন আমাদের ঝটপট করে সেন্টেন্সগুলোকে চেঞ্জ করতে লাগে তো এই যে মাঝখানে যে দুটো স্টেপস রয়েছে এই দুটো স্টেপস আমরা কি করি অনেক সময় মিস করে যাই স্কিপ করে যাই এর জন্য কি করতে হবে আমাদেরকে প্রচণ্ডভাবে প্র্যাকটিস করতে হবে এটা এতটাই ভাবে প্র্যাকটিস করতে হবে যেন একটা সেন্টেন্সকে অ্যাক্টিভে দেখে একটা ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সকে অ্যাক্টিভে দেখে আমরা যাতে চট করে সেটাকে প্যাসিভে চেঞ্জ করতে পারি এই মাঝখানে স্টেপ দুটোর ব্যাপারে আমাদের যাতে বেশি ভাবতে না লাগে তার জন্য আমাদের ইনিশিয়ালি অনেকটা প্র্যাকটিস লাগবে মাঝখানের এই দুটো স্টেপ প্রচণ্ড ইম্পর্টেন্ট এই দুটো স্টেপকে কোনোভাবেই স্কিপ করা যাবে না বাট আনসার লেখার সময় তো আমাদের একটা লাইনই থাকবে তাই না তো সেই ক্ষেত্রে কি করতে হবে এরকমভাবে আমাদের মাইন্ডটাকে প্রিপেয়ার করতে হবে যাতে আমরা মনে মনে সেটাকে বুঝে নিয়ে ফাইনাল আনসারটাকে খাতায় লিখতে পারি ওকে চলো দেখে নিই পরের সেন্টেন্সগুলো কি আছে 
দেখো পরেরটা কি রয়েছে হ্যাভ ইউ রেড দ্য বুক হ্যাভ ইউ রেড দ্য বুক এখানে হ্যাভ দিয়ে কোয়েশ্চেনটা স্টার্ট হয়েছে রাইট হ্যাভ ইউ রেড দ্য বুক এইটাকে আমি যদি সার্টিন সেন্টেন্সে চেঞ্জ করি তাহলে কি হচ্ছে ইউ হ্যাভ রেড দ্য বুক রাইট ইউ হ্যাভ রেড দ্য বুক নাও এইখানে আমি যদি এই সেন্টেন্সটাকে এবার প্যাসিভে চেঞ্জ করি তাহলে হচ্ছে দ্য বুক হ্যাজ বিন রেড বাই ইউ কারণ এখানে দ্য বুক ছিল এখানে এটা হয়ে যাচ্ছে সাবজেক্ট মানে অবজেক্টে সাবজেক্টে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে রাইট তারপর হ্যাভ রেডটা হয়ে যাচ্ছে হ্যাজ বিন রেড যেরকমভাবে আমি শিখিয়েছিলাম সেইভাবে কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে রাইট এরপর দেখো ইউটা হয়ে যাচ্ছে খালি বাই ইউ তো একটা চার্ট আমি তোমাদেরকে দেখিয়েছিলাম চার্টটা প্লিজ গিয়ে চেক করে নাও তাহলে এই জায়গাটা কনফিউশনটা কি ক্লিয়ার হয়ে যাবে তোমাদের যে হ্যাভ রেডটা কি করে হ্যাজ বিন রেড হয়ে গেল কারণ আজকে যদি এটা আমি আলোচনা করতে যাই তাহলে ক্লাসটা অনেকটা বড় হয়ে যাবে তাহলে এবার যদি এই সেন্টেন্সটাকে ফাইনালি আমি কোয়েশ্চেনে চেঞ্জ করি তাহলে হচ্ছে হ্যাজ দ্য বুক বিন রেড বাই ইউ তো এইখানে আমাদের কাছে হ্যাজটা ছিল হচ্ছে হেল্পিং ভাব রাইট এটাকে আমি ফার্স্টে নিয়ে আসবো তাহলে হ্যাজ দিয়ে সেন্টেন্স স্টার্ট হচ্ছে দ্য বুক যেটা ছিল এখানে সাবজেক্ট এটা এখানেও সাবজেক্টে চেঞ্জ হয়ে যাবে মানে এইখানে যেটা সাবজেক্ট ছিল এটা এখানে হেল্পিং ভাবে পরে আসবে হ্যাজ দ্য বুক হবে তারপর বিন রেড বাই ইউ যেরকম সেন্টেন্সটা আছে আগে সেরকমই সেন্টেন্সটা পরেও হুবু পরের পার্টটা সেম বসে যাবে ফাইন এরপরের এক্সাম্পলটা দেখি ডিড ইউ রাইট ইট ডিড ইউ রাইট ইট নাও ডিড ইউ রাইট ইট এটা কিন্তু কোয়েশ্চেনটা সিম্পল পাস্টে রয়েছে কারণ ডিড দিয়ে রয়েছে তাহলে এটাকে যদি আমি অ্যাসার্টিভ চেঞ্জ করি যদি স্টেটমেন্টে চেঞ্জ করি হচ্ছে ইউ রোট ইট ইউ রোট ইট যদি ডিড দিয়ে যেহেতু আমি এখানে কোয়েশ্চেনটা স্টার্ট করেছি তাহলে এখানে আমি কিন্তু লিখব না ডিড ইউ রোট ইট দ্যাট উইল বি রং ডিড ইউ রাইট ইট স্টেটমেন্টও হবে ইউ রোট ইট ফাইন এবারে যে ইউ রোট ইট এটাকে আমি যদি ভয়েস চেঞ্জ করি এটাকে আমি যদি চেঞ্জ করি তাহলে কি হবে ইট রোট ইট রয়েছে রাইট ইট ওয়াজ রিটেন বাই ইউ ইট ওয়াজ রিটেন বাই ইউ এটাই আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ইট ওয়াজ রিটেন বাই ইউ এইবার এই স্টেটমেন্টটাকে আমরা কোয়েশ্চেনে চেঞ্জ করব ওয়াজ রিটেন রয়েছে ওয়াজটা হেল্পিং ওয়ার্ক ওয়াজটাকে আগে নিয়ে আসো ওয়াজ ইট রিটেন বাই ইউ খালি ওয়াজটাকে আগে নিয়ে আসলেই হয়ে যাবে কাজ খালি হেল্পিং ওয়ার্কটাকে আগে নিয়ে আসো তাহলেই কাজ হয়ে যাবে যেরকম যা আছে তারপর বসিয়ে দাও আর কিচ্ছু খাটনি করতে লাগবে না তাহলে আমরা বুঝতে পেরেছি তো যে ইয়েস অন নো কোয়েশ্চেন থাকলে কীরকমভাবে আমরা ভয়েস চেঞ্জ করব আমি এক্সাম্পলগুলো দিয়ে তোমাদের ব্রেক করে করে স্টেপসগুলো একদম দেখিয়ে দিলাম এরপর চলো দেখি যে যদি ডাব্লিউ এইচ কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে কীরকমভাবে আমরা ভয়েস চেঞ্জ করি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স যদি হু হোম ওয়ের ওয়াট ইত্যাদি দিয়ে শুরু হয় তাহলে সহজেই কিন্তু সেগুলোকে সরাসরি আমরা প্যাসিভ ভয়েসে চেঞ্জ করতে পারি অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভে আমরা কিন্তু সহজেই চেঞ্জ করতে পারি ডিরেক্ট চেঞ্জ করতে পারি বাট এইখানে তোমরা যদি আগের নিয়মটাকে কাজে লাগাতে চাও তাহলে কীরকমভাবে কাজে লাগাবে চলো একটা ছোট্ট উদাহরণ তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই যেরকম দেখো প্রথমে কি রয়েছে এটা অ্যাক্টিভ ভয়েসে রয়েছে এই সেন্টেন্সটা হু হ্যাজ ডান ইট এটা কে করেছে হু হ্যাজ ডান ইট এইটাকে আমরা যখন স্টেটমেন্টে চেঞ্জ করছি এটা কি হয়ে যাচ্ছে রিয়া হ্যাজ ডান ইট মানে আমি জাস্ট নর্মাল হু এর জায়গায় আমি নর্মাল যে কোনো একটা নাম দিয়ে দিলাম রিয়া হ্যাজ ডান ইট এটা কে করেছে রিয়া এটা করেছে কারণ এটা আমি স্টেটমেন্টে যেহেতু চেঞ্জ করেছি জাস্ট একটা নাম দিয়ে দিলাম যেহেতু আমাকে একটা স্টেটমেন্টে চেঞ্জ করতে হবে তার জন্য একটা সাবজেক্ট লাগবে কেন সাবজেক্ট লাগবে কারণ এখানে হু দিয়ে কোয়েশ্চেন করেছে পার্সন জানতে চেয়ে যে কে এটা করেছে রাইট তো তার জন্য আমার এখানে একটা সাবজেক্ট লাগবে এখানে হতে পারতো মাই ব্রাদার হ্যাজ ডান ইট ফাইন এইবার দেখো কি করতে হবে এখানে আমি অ্যাজিউম করে নিয়েছি ওকে না এবার এখানে কি করতে হবে দেখো এই যে ইটটা ছিল ইটটাকে আগে আনতে হবে ইটটা এখানে আগে এসেছে তাহলে এখানে এটা হয়েছে ইট হ্যাজ বিন ডান বাই রিয়া তো রিয়াটা শেষে চলে গেছে বাই রিয়া হয়ে গেছে ইটটা আগে চলে এসছে এই যে বাই রিয়া রয়েছে এখানে তোমাদের একটা আমি ছোট্ট টিপস দিতে চাই যখন দেখবে হু আছে তখন সেটা প্যাসিভ ভয়েসে হয়ে যাবে বাই হোম ওকে তাহলে এখানে কি হবে দেখো বাই হোম হ্যাজ ইট বিন ডান বাই রিয়া ছিল ওটা আগে চলে আসবে যদি এই জায়গাটা আমরা আগে নিয়ে আসি তাহলে হয়ে যাচ্ছে বাই হোম রাইট আর আমি এটা তোমাদের আগেই বলে দিয়েছি যদি হু থাকে এটা হয়ে যাবে বাই হোম 
বাই হুম হয়ে যাচ্ছে তারপর যেরকম ছিল সেরকম হয়ে যাচ্ছে বাই হুমের পর হ্যাজ আসছে ওকে কারণ এটা তো আগেইন পার্সন রয়েছে রাইট তো তারপরে হ্যাজ আমাদেরকে আনতে হবে ইট বেন ডান হয়ে যাচ্ছে বাই হুম ইট হ্যাজ বিন ডান তাহলে কিন্তু হবে না বাই হুম হ্যাজ ইট বেন ডান হবে কারণ সেই আগের লজিকটা এখানে কিন্তু আগে হেল্পিং ভাবটা আমাদেরকে বসাতে হবে ডাব্লিউ এইচ কোয়ারের পর ফাইন চলো দেখে নিই পরের এক্সাম্পলটা হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট তুমি কি চাও তো ধরে নিলাম আমি কিছু একটা চাই আই ওয়ান্ট আ পেন ওকে এখানে আমাদের অ্যাজিউম করতে হবে ধরো এই সেন্টেন্সটা দিয়েছে খালি পরীক্ষায় হোয়াট ডু ইউ ওয়ান্ট অ্যাজিউম করে না আই ওয়ান্ট আ পেন আ পেন ইজ ওয়ান্টেড বাই মি ওকে আমি আগেন সেটাকে চেঞ্জ করে নিলাম আ পেন ইজ ওয়ান্টেড বাই মি অ পেনের জায়গায় এবার খালি হোয়াটটাকে বসিয়ে দাও ওকে তাহলে কি হয়ে যাচ্ছে হোয়াট ইজ ওয়ান্টেড বাই ইউ দেখো ওয়ার্ড যেরকম ছিল সেরকম কিন্তু এখানেও থাকছে খালি ডু ইউ ওয়ান্টটাকে ওয়ান্ট ছিল সেটা হয়ে যাচ্ছে ইজ ওয়ান্টেড বাই ইউ হয়ে যাচ্ছে ফাইন এখানে এটা সিম্পল প্রেজেন্টে ছিল এখানেও সেটাতেই থাকছে ইজ ওয়ান্টেড বাই ইউ হয়ে যাচ্ছে এখানে দেখো একটা জিনিস মনে রাখবে প্রত্যেকটা ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড কিন্তু অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভে চেঞ্জ করার সময় সেম থাকবে ওকে খালি আমাদের হোম আর হুটা চেঞ্জ হবে যদি হু থাকে তাহলে সেটা হয়ে যাবে বাই হোম ওকে আর যদি হুম থাকে তাহলে সেটা হয়ে যাবে হু এই দুটো জিনিস মনে রাখলেই হয়ে যাবে বাকি ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ডসগুলো সেম থাকবে চলো বাকি এক্সাম্পলগুলো দেখে নিই ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ড দিয়ে তাহলে আমাদের কাছে ডাউটসগুলো আর একটু ক্লিয়ার হয়ে যাবে এখানে অ্যাক্টিভ ভয়েসে দেখো প্রথমে কি রয়েছে হুম ডিড হি মিট ওকে তো এটাকে আমি চেঞ্জ করছি দেখো হুম রয়েছে তাহলে এখানে কি হবে প্যাসিভ ভয়েসে অলরেডি তোমরা বুঝতে পেরে গেছো আমি একটু আগেই তোমাদের বলে দিয়েছি ইয়েস তো এখানে প্যাসিভ ভয়েসে সেন্টেন্সটা স্টার্ট হবে হু দিয়ে হু ওয়াজ ম্যাট বাই হিম হুম ডিড হি মিট সে কার সাথে দেখা করেছিল এখানে আমি যদি এটাকে প্যাসিভ করি এর মানেটা কি দাঁড়াচ্ছে হু ওয়াজ ম্যাট বাই হিম তার দ্বারা কার সাথে দেখা করা হয়েছিল হু ওয়াজ ম্যাট বাই হেম ওকে সে কার সাথে দেখা করেছিল এবং তার দ্বারা কার সাথে দেখা করা হয়েছিল দেখো যখন হু হচ্ছে তারপরে ওয়াজ ম্যাট হয়ে যাচ্ছে কারণ এটাই নিয়ম এটাই আমি তোমাদেরকে শিখিয়েছিলাম এখানে ওয়াজ বসছে তারপরে ম্যাট বসছে মিট ভবের এখানে কিন্তু পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্মের ব্যবহার করছি আমি রাইট পরের এক্সাম্পলটা দেখো কি আছে Why did she call you? সে কেন তোমাকে কল করেছিল পরেটা কি আছে দেখো প্যাসিভ এটা যখন আমি চেঞ্জ করছি ওয়াইটা কিন্তু ওয়াই থাকছে তারপরে কি হয়ে যাচ্ছে ওয়ের ইউ কলড ওয়াই ওয়ে ইউ কলড বাই হর তার দ্বারা তোমাকে কেন কল করা হয়েছিল আমি এখানে ডিরেক্ট চেঞ্জ করতে পারবো এগুলো ওকে ওয়াই ওয়ের ইউ কলড বাই হর ফাইন যেহেতু এবার তোমরা প্রশ্ন করবে এখানে ওয়ের কেন বসেছে দেখো ইউ আছে যেহেতু তার জন্য তার আগে তো ওয়েরই বসবে রাইট এখানে তো ওয়াজ বসবে না ওয়াই ওয়াজ ইউ তো হবে না তো ওয়াই ওয়ের ইউ হবে তার জন্য এখানে ওয়াজ না বসে ওয়ের বসেছে ফাইন এবং এখানে কল ওয়ের পাস পার্টিসিপেল ফর্মের ব্যবহার করেছি চলো দেখি পরেরটা হু ব্রোক দ্য ওয়াস হু ব্রোক দ্য ওয়াস কি হচ্ছে দেখো বাই হোম আগেন যেহেতু এখানে হু দিয়ে স্টার্ট হয়েছে প্যাসিভে এটা বাই হোম দিয়ে স্টার্ট হচ্ছে বাই হোম ওয়াজ দ্য গ্লাস ব্রোকেন বাই হোম ওয়াজ দ্য গ্লাস ব্রোকেন ফাইন নেক্সট দেখো ওয়াই ডিড মাদার স্কোল্ড ইউ মা তোমাকে কেন বকেছিলেন ওয়াই ডিড মাদার স্কোল্ড ইউ যখন আমি এটাকে চেঞ্জ করব তখন কি হচ্ছে ওয়াই ওয়ে ইউ স্কোল্ডেড বাই মাদার মানে মায়ের দ্বারা তোমাকে কেন বকা হয়েছিল ওয়াই ওয়ের ইউ স্কোল্ডেড বাই মাদ এখানে ওয়াই যেরকম আছে যেরকম জায়গায় রয়েছে সেরকম জায়গাতেই থাকছে ইউ এর আগে এখানে আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে ওয়ের বসেছে অ্যান্ড তারপর এখানে স্কোল্ড ছিল এখানে স্কোল্ডেড হয়ে গেছে এখানে একটা জিনিস আমরা যেটা দেখলাম সেটা হলো যদি সেন্টেন্স সিম্পল পাস্টে থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে পরের সেন্টেন্সে কি হয়ে যাচ্ছে ওয়াজ বা ওয়ের বসছে এবং তারপরে ওয়ের পাস পার্টিসিপেল ফর্ম বসছে ফাইন না এখানে দেখো আমরা একটা জিনিস বুঝতে পারছি সেটা হলো যেহেতু অ্যাক্টিভ ভয়েসগুলো 
সিম্পল পাস টেন্সে রয়েছে সেহেতু আমরা যখন এটাকে প্যাসিভ ভয়েসে চেঞ্জ করছি তখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ডের পরে আমরা কিসের ব্যবহার করছি ডাব্লিউ এইচ ওয়ার্ডের পরে আমরা ওয়াজ বা ওয়েয়ারের ব্যবহার করছি এবং তারপরে আমরা ভার্বে পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্মের ব্যবহার করছি এরকমভাবেই বাকি উদাহরণগুলোতে টেন্স যেরকম চেঞ্জ হওয়ার কথা সেই রুল অনুসারেই আমরা চেঞ্জ করব ভার্ব যেভাবে চেঞ্জ হওয়ার কথা সেই হিসেবেই আমরা চেঞ্জ করব ফর্মুলা ওয়াইজ ওকে নিয়ম আমি তোমাদের সাথে অলরেডি শেয়ার করে দিয়েছি সেগুলো একবার দেখে নাও চারটা দেখে নিলে বুঝতে পেরে যাবে অ্যান্ড ঠিক যেরকমভাবে বুঝিয়েছি ঠিক এরকমভাবেই প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে সেন্টেন্সগুলো চেঞ্জ হবে সেটা প্রেজেন্ট টেন্সে থাকুক প্রেজেন্টের যে ফর্মেই থাকুক পাস্টের যে ফর্মেই থাকুক এরকমভাবে কিন্তু সেন্টেন্সগুলো চেঞ্জ হবে ওকে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে খালি আমাদের কি করতে হবে আমাদেরকে একটু প্র্যাকটিস করতে হবে ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স দিয়ে ভয়েস চেঞ্জ করা আমি বারবার করে বলছি একটু চ্যালেঞ্জিং লাগতে পারে ইনিশিয়ালি বাট প্র্যাকটিস করলে কিন্তু জিনিসটা যথেষ্ট মজার কদিন পর ডিরেক্ট তোমরা একদম ভয়েস চেঞ্জ করতে পারবে সো দ্যাটস ইট গাইস দিস ব্রিংস মি টু দ্য এন্ড অফ দিস ভিডিও অ্যান্ড আই হোপ দ্যাট দিস ভিডিও ওয়াজ হেল্পফুল ফর অল অফ ইউ যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে নিচে কমেন্ট সেকশনে লিখে আমাকে জানিয়ে দিও আর অতি অবশ্যই ভিডিওটা তাদের মধ্যে শেয়ার করো যাদের এই ভিডিওটার দরকার দেখো যে তোমাদের প্রত্যেকের সাথে আবার পরের ভিডিওতে নতুন কোনো কন্টিনিউ আছে নেক্সট টাইম স্টে কানেক্টেড উইথ মি নিজেদের খেয়াল রেখো প্র্যাকটিস করতে থেকো থ্যাংক ইউ